Vyhlášené sklepní uličky v Lovci. Právě tady se odehrává část hodu, která se jmenuje Maškarádi. Pojďme se podívat, jak tato speciální tradice vypadá. Máme pondělní dopoledne a svátečně oděná chasa přichází ke sklepům v Lohovci za doprovodu dechové hudby skaličané. Schází se i mužáci z Lohovce ve sklepě Jošky Lipy, aby zdegustovali víno a dechovou hudbu vystřídali svým krásným zpěvem. Se do je sraz v hospodě Morava, odkáď vlastně bude tam nějaká zábava a poté jdeme s muzikou, průvodem sem a potom vlastně my kluci. Na chvíli tak smizíme a převlečeme se za ty maškarády, dáme na sebe ty staré hadry a pak sem dojdeme a děláme tady takové blbosti u té muziky. Šohajové schasy nastupovali postupně a zamotaní ve všech těch hadrách tančili verbuňk, kuřátko nebo také solo s děvčaty. Co se děje potom? No, no, jsou ty tanečky, blbinky, ale pak vlastně na určitou muziku začneme ze sebe strhávat ty hadry až úplně do spodního prádla. Jo. Do, trenky zůstávají, jo, to jako musí být. Trhnout ze sebe navzájem tolik druhů a množství oblečení, tak to není vůbec jednoduché. Kor, když se jedná o kvalitní retrolátkové materiály. Nejenže prádlo zůstane na zemi na cucky, ale kolikrát se i šohajové musí povalit, aby veškeré zbytky šly dolů. A když už to všechno konečně máte, doběhne ještě další nahastrošený záškodník a dechová hudba skaličané musí potom hrát pořád dokola. Už ani nevím, kolik těch koleček bylo, ale bylo jich hodně až do poslední ponožky. Kasa z Lhovce má opět vítěze stárka podluží Karla Vlašice, který letos také vyhrál soutěž ve Verbuňku na Mezinárodním folklorním festivale ve Strážnici. V mezičase jsme jej vyspovídali, jak vnímá své letošní úspěchy a reprezentaci obce Hlohovec. My jsme tady taková menšina charvátská a jsme velmi svérázní. A pro, pro mě o to víc je to velká čest, protože my se trošku jako vyznačujeme e, tak, že jsme trošku někde jinde. Jo? To znamená, že ty naše zvyky jsou takové velmi autentické a o to jsem radši, že pro mě je čest vyhrát nějakou soutěž jakožto lohovčan, protože opravdu ne, nejsme úplně to ortodoxní podluží. Na druhou stranu, naše zvyky jsou velmi staré, velmi tradiční, ale, ale jinde. Takže, takže začali nás vnímat jo, i, i na tom ortodoxním podloží. Strháváním hader však tradice ještě nekončí, šohajové se jdou na chvíli schladit do sklepa a pak tradice pokračuje ještě dále, jak nám popsali letošní odvážní stárci David Žilka a Josef Fabičovic. Svobodní udělají vlastně jak kdyby takovou řadu, uličku, kde vlastně vychází ze sklepa ti už ženáči, vlastně plácají se po zádech a potom se to vyměňuje, že svobodní, jo? ale je to zakořeněné už někdy dávno jako v historii, že prvně to ale bylo, že jenom svobodní, vycházeli ze sklepa a vlastně ti ženáči pasovali na těch chlapů, až budou na tu vojnu, ale už se to trošku jako pozměnilo, že už jsou do toho zapasování, do toho plácání po zádech a ti svobodní. Davide, vy jste říkal, že tady ta tradice má strašně dlouhou už historii, takže jak dlouho se to tady traduje? Tak ta ulička, tak to je nějakých už 200 let skoro. 
a tady ty maškarádi, tak to je od nějakých 50. let minulého století. Snažíte se to neustále udržovat a je to vlastně pro vás třeba takové asi nejlepší část těch hodů, nebo co říkáte na tuto část? Víte, tahle část je taková specifická, my si prostě užijeme úplně se vším počasností, hlavně jak se to oškubeme, v podstatě Vybouříme se tady u tohoto a pak odpoledne se potkáme v těch krojích, takže jako to pondělí v tomto specifické u nás, že dopoledne taková divočinka, ale zase odpoledne se už vrátíme k tomu takovému tradičnějšímu úplně a do těch krojů a se pod, pod májou se zatančíme, takže jako v tomto je to krásné to pondělí vlastně. Jo.